നമസ്കാരം പ്രാണവേദന കഷ്ടാനുഭവം പിന്നെ പ്രത്യാശയുടെ ഉയർപ്പും ലോകം വീണ്ടും യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ കഷ്ടാനുഭവങ്ങളെ ഓർത്തുകൊണ്ട് മറ്റൊരു പീഡാനുഭവ വാരത്തിലേക്ക് എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും ഹാർവസ് ന്യൂസിൻ്റെ പ്രതിവാര വാർത്താ ബുള്ളറ്റിൻ വീക്കിലി റൗണ്ടപ്പിലേക്ക് സ്വാഗതം ആദ്യം ഇന്നത്തെ പ്രധാന തലക്കെട്ടുകൾ പ്യൂ റിസർച്ച് സെൻ്ററിൻ്റെ ശ്രദ്ധേയമായ സർവേ ഫലം പുറത്ത് യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളിൽ ക്രിസ്ത്യാനിത്വത്തിന് തളർച്ച അമേരിക്കയും ബ്രസീലും ക്രൈസ്തവ രാജ്യങ്ങളെന്ന പേര് അര നൂറ്റാണ്ടിന് ശേഷവും നിലനിർത്തും ബ്രിട്ടനിൽ നിന്ന് ക്രിസ്തീയ സാന്നിധ്യം അകലും രണ്ടായിരത്തി അറുപതിൽ ആഫ്രിക്കൻ രാജ്യങ്ങൾ ക്രിസ്ത്യാനിത്വത്തിൽ മുന്നിലെത്തും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ക്രൈസ്തവരുള്ള പത്ത് രാജ്യങ്ങളിൽ ആറും ആഫ്രിക്കയിൽ നിന്നാകുമെന്നും പ്യൂ റിസർച്ച് സെൻ്ററിൻ്റെ ശ്രദ്ധേയമായ സർവേ ഫലം ചൈനയുടെ ക്രൂരത വീണ്ടും മതവിശ്വാസികളെ ഒറ്റുകൊടുക്കുന്നവർക്ക് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ഡോളർ പ്രതിഫലം വിദേശികളായ മത നേതാക്കളെക്കുറിച്ച് വിവരം നൽകുന്നവർക്ക് അയ്യായിരം മുതൽ പതിനായിരം യുവാൻ വരെ പ്രതിഫലം രാജ്യത്തെ രഹസ്യ സഭകൾ കടുത്ത പ്രതിസന്ധിയിലേക്ക് മലിനജല വ്യാപനം ഈ നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ മധ്യത്തിൽ വൻതോതിൽ മനുഷ്യനാശം സംഭവിക്കുമെന്ന് ശാസ്ത്രലോകം രാജ്യത്തെ ക്രൈസ്തവരെ കിങ് കുടുംബം ഒരു ഭീഷണിയായാണ് കരുതുന്നതെന്ന് നോർത്ത് കൊറിയൻ തടവറയിൽ നിന്ന് മോചിതയായ ക്രൈസ്തവ വനിത തന്നെ കഠിനമായി ഉപദ്രവിച്ചുവെങ്കിലും തൻ്റെ ദൈവവിശ്വാസത്തിൽ നിന്ന് വ്യതിചലിപ്പിക്കുവാൻ രഹസ്യ പോലീസിനായില്ലെന്നും സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തൽ കുവൈറ്റിലെ ഒട്ടേറെ വിദേശികളുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വ്യാജമെന്ന റിപ്പോർട്ട് കർശന പരിശോധനയുമായി മന്ത്രാലയം ഖത്തറിലെ സ്ഥിര താമസക്കാരായ പ്രവാസികൾക്കായി ഒരു പുതിയ സംവിധാനം ഇരുപത് വർഷമായി ഖത്തറിൽ തുടരുന്ന പ്രവാസികൾക്ക് ഇനി സ്ഥിര താമസാനുമതി കഷ്ടാനുഭവ ദിന സ്പെഷ്യൽ സ്റ്റോറി നേർച്ചയായി ക്രൂശീകരണം വാർത്തകളുടെ വിശദാംശങ്ങളിലേക്ക് അടുത്ത നാൽപ്പത് വർഷങ്ങൾക്കുള്ളിൽ ആഫ്രിക്കയിൽ മറ്റേത് ഭൂഖണ്ഡത്തെക്കാളും അപ്പുറം ക്രൈസ്തവ സാന്നിധ്യം ശക്തമാകുമെന്ന് അമേരിക്കയിലെ വാഷിംഗ്ടണിലുള്ള പ്യൂ റിസർച്ച് സെൻ്ററിൻ്റെ സർവേ ഫലം പുറത്തു വന്നു അടുത്ത പതിറ്റാണ്ടിനുള്ളിൽ ലോകത്ത് ഏറ്റവും അധികം ക്രൈസ്തവരുള്ള പത്ത് രാജ്യങ്ങളിൽ ആറും ആഫ്രിക്കയിൽ നിന്നായിരിക്കുമെന്നും സർവേ റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു അതേസമയം യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളിൽ ക്രൈസ്തവ വളർച്ച മുരടിക്കും ബ്രിട്ടൻ ഏറ്റവും പിന്നിലേക്ക് പോകും രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിലെ കണക്കിൻ പ്രകാരം മൂന്ന് ആഫ്രിക്കൻ രാജ്യങ്ങളിൽ മാത്രമാണ് ക്രൈസ്തവ സാന്നിധ്യം കൂടുതലായുള്ളത് നൈജീരിയ കോങ്കോ എത്തിയോപ്യ രണ്ടായിരത്തി അറുപതോടുകൂടി ഇപ്പോഴത്തെ മൂന്ന് രാജ്യങ്ങൾക്കൊപ്പം ടാൻസാനിയ ഉഗാണ്ട കെനിയ എന്നീ രാജ്യങ്ങൾ ക്രൈസ്തവ ഭൂരിപക്ഷ പട്ടികയിൽ ഇടം നേടുമെന്നാണ് പഠനം വ്യക്തമാക്കുന്നത് റഷ്യ ജർമ്മനി ചൈന എന്നീ രാജ്യങ്ങൾക്ക് പകരമായാണ് ടാൻസാനിയ ഉഗാണ്ട കെനിയ എന്നീ രാജ്യങ്ങൾ ക്രൈസ്തവ ഭൂരിപക്ഷ പട്ടികയിൽ ഇടം നേടുന്നത് ഈ കാലഘട്ടത്തിനിടയിൽ നൈജീരിയയിലെ ക്രിസ്ത്യൻ ജനസംഖ്യ ഇരട്ടിയാകുമെന്നും സർവേ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു നൈജീരിയയിൽ ക്രൈസ്തവർക്ക് ബൊക്കോഹറാം ഫുലാനി ഗോത്രം തദ്ദേശീയരായ മതമൗലികവാദികൾ എന്നിവരിൽ നിന്ന് ഇവിടെ കടുത്ത പീഡനങ്ങളാണ് ഏറ്റുവാങ്ങേണ്ടി വരുന്നതെങ്കിലും അവരാരും തന്നെ ക്രിസ്തുവിലുള്ള വിശ്വാസം ഉപേക്ഷിക്കാൻ തയ്യാറാകുന്നില്ല എന്നതാണ് സത്യം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ ക്രൈസ്തവ സാന്നിധ്യം ഇനിയും ശക്തമാകുമെന്നത് ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ് പ്യൂ റിസർച്ച് റിപ്പോർട്ടിൻ പ്രകാരം നാൽപ്പത് വർഷങ്ങൾക്കുള്ളിൽ ആറ് രാജ്യങ്ങളിലെ ക്രൈസ്തവ ജനസംഖ്യ ആഗോള ക്രൈസ്തവ ജനതയുടെ നാലിലൊന്ന് വരുമെന്നും സൂചിപ്പിക്കുന്നു ആഗോള ജനസംഖ്യ വർധനവിന് ആനുപാതികമായാണ് ആഫ്രിക്കയിലെ ക്രിസ്ത്യൻ ജനസംഖ്യയുടെ വർധനവും രണ്ടായിരത്തി അൻപതോടെ ആഗോള ജനസംഖ്യയിൽ ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത് കോടിയുടെ വർധന ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കപ്പെടുന്നത് ഇതിൽ പകുതിയിലധികം വർധനവും ആഫ്രിക്കയിലായിരിക്കും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ക്രൈസ്തവരുള്ള രാജ്യങ്ങളുടെ പട്ടികയിൽ നിലവിൽ ആദ്യ രണ്ട് സ്ഥാനക്കാർ അമേരിക്കയും പിന്നെ ബ്രസീലുമാണ് രണ്ടായിരത്തി അറുപതിലും ആ സ്ഥാനം നിലനിർത്തും എന്നാൽ വളർച്ചാ ശതമാനം കുറവായിരിക്കും രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ മൊത്തം ക്രൈസ്തവ ജനസംഖ്യയുടെ പത്ത് ദശാംശം ഒൻപത് ശതമാനമാണ് അമേരിക്കയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നതെങ്കിൽ രണ്ടായിരത്തി അറുപതിൽ ഇത് എട്ട് ദശാംശം ആറ് ശതമാനമാകും ബ്രസീലിൽ നിലവിലെ ഏഴ് ദശാംശം ഒൻപതിൽ നിന്ന് ആറ് ദശാംശം ഒന്ന് ശതമാനത്തിലേക്ക് താഴും ബ്രിട്ടനിലെ ക്രിസ്ത്യൻ ജനസംഖ്യയിൽ ഗണ്യമായ കുറവുണ്ടാകുമെന്നും മുന്നറിയിപ്പുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിലെ പട്ടികയിൽ റഷ്യയും ജർമ്മനിയും ഏറ്റവും വലിയ ക്രൈസ്തവ സാന്നിധ്യമുള്ള പത്ത് രാജ്യങ്ങളിൽ യഥാക്രമം മൂന്ന് നാല് സ്ഥാനങ്ങൾ അലങ്കരിക്കുന്നുവെങ്കിൽ രണ്ടായിരത്തി അറുപതിൽ ഒരൊറ്റ യൂറോപ്യൻ രാജ്യത്തിനും ക്രൈസ്തവ സമ്പ
ചൈനയിൽ നിന്നുള്ള മതപരമായ വിദ്വേഷത്തിൻ്റെ വാർത്തകൾ ധാരാളമായി ഈ ബുള്ളറ്റിനിൽ ഉൾപ്പെടുത്താറുണ്ട് ഈ ക്രീം അതിന് മാറ്റമൊന്നുമില്ല കാരണം മതസ്വാതന്ത്ര്യത്തെ ലംഘിച്ച് ദൈവവിശ്വാസത്തെ എന്നേക്കുമായി തുടച്ചു നീക്കാൻ ശക്തമായ നടപടികളുമായി നീങ്ങുകയാണ് ചൈനീസ് സർക്കാർ കേന്ദ്ര ഭരണകൂടം നേരിട്ട് ഇടപെട്ടാൽ രാജ്യാന്തര സമൂഹത്തിൻ്റെ ശക്തമായ ഇടപെടൽ ഉണ്ടാകും എന്നതിനാൽ പ്രവിശ്യ പ്രാദേശിക ഭരണകൂടങ്ങളെയും പാർട്ടി ഘടകങ്ങളെയും രഹസ്യ പോലീസിനെയുമാണ് ഇത്തരം ദൗത്യങ്ങൾക്കായി നിയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ഏറ്റവും ഒടുവിൽ കിട്ടുന്ന വാർത്ത ഏറെ ഗൗരവം നിറഞ്ഞതാണെന്നും ഇത് ചൈനീസ് ക്രൈസ്തവ സമൂഹത്തെ വലിയ ആശങ്കയിലാഴ്ത്തിയിരിക്കുകയാണെന്നും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നു സർക്കാർ അനുമതിയില്ലാതെ ഭവനങ്ങളിലും മറ്റും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവരെ കണ്ടെത്തി ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാൽ ഒറ്റുന്നവർക്ക് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ഡോളർ പ്രതിഫലം നൽകുമെന്നാണ് ഗുവാങ്സോ നഗരത്തിലെ റിലീജിയസ് അഫയേഴ്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് വാഗ്ദാനം ചെയ്തിരിക്കുന്നതെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട് ക്രിസ്തുവിനെ ഒറ്റിക്കൊടുക്കുവാൻ മുപ്പത് വെള്ളിക്കാശ് വാഗ്ദാനം ചെയ്ത പുരോഹിതരെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണത്രേ ഈ നടപടി ചൈനക്കാരല്ലാത്ത മതനേതാക്കളെ കുറിച്ച് വിവരം നൽകുന്നവർക്ക് ചൈനീസ് യുവാൻ അയ്യായിരം മുതൽ പതിനായിരം വരെയാണ് വാഗ്ദാനം വിദേശ മത സംഘടനകളെ കുറിച്ച് വിവരം നൽകുന്നവർക്ക് മൂവായിരം മുതൽ അയ്യായിരം വരെ ചൈനീസ് യുവാനും പ്രാദേശിക മത കൂട്ടായ്മകളെ കുറിച്ചുള്ള വിവരം നൽകുന്നവർക്ക് നൂറ് മുതൽ മൂവായിരം വരെ ചൈനീസ് യുവാനുമാണ് വാഗ്ദാനം ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ഇതോടെ ദൈവവിശ്വാസികളെ ഒറ്റിക്കൊടുക്കുന്നവർക്ക് സാമ്പത്തിക പ്രതിഫലം വാഗ്ദാനം ചെയ്ത ചൈനയിലെ ആദ്യ നഗരമെന്ന കുപ്രസിദ്ധി നേടിയിരിക്കുകയാണ് യുവാങ്സോ നഗരം ചൈനയിലെ മതവിശ്വാസികളെ രാഷ്ട്രീയവൽക്കരിച്ച് സർക്കാർ അനുകൂലികളാക്കി മാറ്റുവാനുള്ള പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായാണ് നടപടികളെ നിരീക്ഷകർ നോക്കിക്കാണുന്നത് സർക്കാർ അംഗീകാരമില്ലാതെ രഹസ്യമായി പ്രവർത്തിച്ചു വരുന്ന ഭവന സഭകളെ ഇല്ലാതാക്കുകയാണ് ഈ നടപടിയുടെ പിന്നിലെ മറ്റൊരു ലക്ഷ്യം ഇത്തരത്തിലുള്ളത് ഏറെയും ഇവാഞ്ചലിക്കൽ ബാപ്റ്റിസ്റ്റ് പെന്തകോസ്റ്റ് സഭകളാണ് ഇക്കഴിഞ്ഞ ജനുവരിയിൽ ഷാങ്സി പ്രവിശ്യ അധികാരികൾ സ്കൂളുകൾക്ക് സമീപം ആരാധനാലയങ്ങൾ പാടില്ലെന്നും ഇത്തരം ആരാധനാലയങ്ങൾ വരുന്ന യുവാ ക്കളായ അംഗങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ പ്രാദേശിക ഭരണകൂടത്തിന് കൈമാറിയിരിക്കണമെന്നും ഉത്തരവിറക്കിയിരുന്നു ആരാധനാലയങ്ങൾക്ക് പുറമെ ചില ക്രിസ്തീയ സർവകലാശാലകളും സർക്കാരിന്റെ സമ്മർദ്ദത്തെ തുടർന്ന് അടച്ചു പൂട്ടിയിരിക്കുകയാണ് ഷാങ്സയ്ക്ക് പുറമെ ഹെനാൻ പ്രവിശ്യയിലും ഇത്തരം ഉത്തരവുകൾ നിലനിൽക്കുന്നു സഭകളുടെ ഓൺലൈൻ സേവനങ്ങളും ബൈബിൾ ക്ലാസുകൾക്കും സൺഡേ സ്കൂൾ ക്ലാസുകൾക്കും ഇവിടെ വിലക്കേർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു സർക്കാരിൻ്റെ പുരോഗമന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമെന്ന് കാട്ടി പട്ടണങ്ങളിലുള്ളതും ഗ്രാമപ്രദേശത്തിലെ വരെയും ക്രിസ്തീയ ആരാധനാലയങ്ങളും അടച്ചുപൂട്ടുകയും ഇടിച്ചു നിരത്തുകയും ചെയ്തിരുന്നു നാഷണൽ ഡെസ്ക് ഹാർവെസ്റ്റ് ന്യൂസ് ഈ നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ മധ്യത്തോടെ ഭൂമിയിൽ കാലാവസ്ഥ സംബന്ധമായ വലിയ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമെന്നും ജലം വ്യാപകമായി മലിനമായി തീരുന്നതോടെ സൂക്ഷ്മജീവികൾ നശിക്കുകയും മനുഷ്യകുലത്തിൻ്റെ തന്നെ അകാല മരണത്തിന് അത് കാരണമായി തീരുകയും ചെയ്യുമെന്നും ശാസ്ത്രലോകം സിക്സ്ത് ഗ്ലോബൽ എൻവയൺമെൻ്റൽ ഔട്ട്ലുക്ക് എന്ന പേരിൽ പുറത്തിറക്കിയ പഠന റിപ്പോർട്ടിലാണ് ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കുന്നത് പരിസ്ഥിതി പ്രശ്നങ്ങൾ കണക്കിലെടുത്ത് എഴുപതിലധികം രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നായി ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ ചേർന്നാണ് ഈ റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കിയത് ജലത്തിൻ്റെ ദൗർലഭ്യം ഇപ്പോഴേ മനുഷ്യരെ അലട്ടുന്നു പ്രതികൂല കാലാവസ്ഥകൾ നിമിത്തം ജല ഉറവകൾ അടഞ്ഞു പോവുകയും വലിയ തോതിൽ ജലത്തിൻ്റെ കുറവ് അനുഭവപ്പെടുകയും ചെയ്യും മനുഷ്യൻ മലിന ജലം ഉപയോഗിക്കേണ്ടതായി വരും മലിനത നിമിത്തം ജലത്തിലെ സൂക്ഷ്മാണുക്കൾ നശിക്കുകയും ഈ ജലം ഉപയോഗിക്കുന്നതിലൂടെ മനുഷ്യർ മാരക രോഗികളായി തീരുകയും ചെയ്യും ശുദ്ധജല സ്രോതസ്സുകൾ മലിനമാകുകയും അത് ഉപയോഗിക്കുന്നതിനാൽ അന്തസ്രാവ്യ ഗ്രന്ഥിയുടെ പ്രവർത്തനത്തെ ബാധിക്കുകയും ചെയ്യും അതിലൂടെ സ്ത്രീകളിലും പുരുഷന്മാരിലും വന്ധ്യതയുണ്ടാകും കുട്ടികളുടെ നാടി വികസനത്തെ അത് സ്വാധീനിക്കും റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു പ്രകൃതി വിഭവങ്ങളിൽ മനുഷ്യൻ്റെ കൈകടത്തൽ മൂലം ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങളുടെ പരിണിത ഫലം കൂടിയായിരിക്കും ഇത് തുടർച്ചയായി സംഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങൾ ഇതിന് ഒരു സൂചനയാണ് ഇങ്ങനെ തുടർന്നാൽ ഏഷ്യ പശ്ചിമേഷ്യ ആഫ്രിക്ക തുടങ്ങിയ ഭാഗങ്ങളിലെ വലിയൊരു ശതമാനം മനുഷ്യരും ലോകത്തു നിന്ന് തുടച്ചു നീക്കപ്പെട്ടേക്കാം ഭാവിയിൽ മനുഷ്യവർഗം നേരിടുവാൻ പോകുന്ന വലിയൊരു വെല്ലുവിളിയായിരിക്കും ഇതെന്നും ശാസ്ത്രജ്ഞർ പഠന റിപ്പോർട്ടിൽ സൂചിപ്പിക്കുന്നു ഇന്റർനാഷണൽ ഡെസ്ക് ഹാവസ് ന്യൂസ് ഉത്തര കൊറിയയിലെ ക്രൈസ്തവർ നേരിടുന്ന മതപീഡനത്തിൻ്റെ ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്ന വെളിപ്പെടുത്തലുമായി ഉത്തര കൊറിയൻ തടവറയിൽ നിന്ന് മോചിതയായ ഒരു
വിശ്വാസത്തിന്റെ പരിശോധനയിൽ അല്പം പോലും പതറാതെ വിശ്വാസ തീക്ഷ്ണത വെളിപ്പെടുത്തിയ ഒരു ക്രൈസ്തവ വനിതയുടെ ജയകരമായ ക്രിസ്തീയ ജീവിത സാക്ഷ്യമാണ് ഓപ്പൺ ഡോട്ട്സ് വഴി ഫോക്സ് ന്യൂസ് പുറത്തുവിട്ടത് കടുത്ത ക്ഷാമത്തെ തുടർന്ന് തന്റെ കുടുംബത്തിന്റെ പട്ടിണി മാറ്റുവാനായി ചൈനയിലേക്ക് പലായനം ചെയ്യുവാൻ ശ്രമം നടത്തിയ ക്രൈസ്തവ വനിതയെ സൈനികർ തെരഞ്ഞു പിടിച്ച് തടവിലാക്കുകയായിരുന്നു ചൈനയ്ക്ക് വേണ്ടി ചാരപ്രവർത്തനത്തിന് ശ്രമിച്ചു എന്ന കുറ്റത്തിനും കൂടിയാണ് തന്നെ ശിക്ഷിച്ചത് ഒരു വർഷത്തെ ഏകാന്ത തടവും രണ്ടു വർഷത്തെ ലേബർ ക്യാമ്പിലെ കഠിനമായ ജോലിക്കും ശേഷമാണ് പ്രിസണർ ഫോർട്ടി ടു പുറത്തു വന്നത് നിവർന്നു നിൽക്കുവാൻ പോലും കഴിയാത്ത കുടുസുമുറിയിലായിരുന്നു തന്നെ പാർപ്പിച്ചിരുന്നത് ഓരോ പ്രഭാതത്തിലും ഗാർഡുകൾ വന്ന് ഓരോ മണിക്കൂർ വീതം ചോദ്യം ചെയ്യുമായിരുന്നു നീ എന്തിന് ചൈനയിൽ പോകാൻ ശ്രമിച്ചു അതിന് ആരാണ് നിന്നെ സഹായിച്ചത് ചൈന അതിർത്തിയിൽ ആരാണ് നിന്നെ സഹായിച്ചത് നീ ക്രിസ്ത്യാനിയാണോ പള്ളിയിൽ പോകാറുണ്ടോ കയ്യിൽ ബൈബിളുണ്ടോ ദക്ഷിണ കൊറിയക്കാരുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയോ തുടങ്ങിയ വിധത്തിലായിരുന്നു ഓരോ ദിനത്തിലെയും ചോദ്യങ്ങൾ ജയിലിൽ കഴിയുമ്പോഴും മറ്റൊരു ക്രിസ്ത്യൻ യുവതിയുമായി ചേർന്ന് ദൈവവചനങ്ങൾ പങ്കിടുകയും രഹസ്യമായി പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു ഇനി മുന്നോട്ടുള്ള ജീവിതയാത്രയിലും ഉത്തര കൊറിയയിലെ ജയിലറയിൽ നിന്ന് തന്നെ രക്ഷിച്ച ദൈവത്തിന്റെ സാക്ഷിയാകണമെന്ന ഒറ്റ ആഗ്രഹത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ യുവതി ക്രിസ്ത്യാനികളെ ഒരു ഭീഷണിയായിട്ടാണ് ഉത്തര കൊറിയൻ ഭരണാധികാരി കിമ്മും ഭരണകൂടവും കാണുന്നതെന്നും കൊലപാതകവും തടവറകളും പുനർവിദ്യാഭ്യാസ ക്യാമ്പുകളും വഴി അവരെ ഇല്ലാതാക്കുവാനാണ് ഭരണകൂടം ശ്രമിക്കുന്നതെന്നും ഓപ്പൺ ഡോട്ട്സിന് നൽകിയ അഭിമുഖത്തിൽ പ്രസിനർ ഫോർട്ടി ടു പറഞ്ഞു രണ്ടര ലക്ഷത്തോളം തടവുകാർ ഉത്തര കൊറിയയിൽ തടവറകളിലും ക്യാമ്പുകളിലുമായി കഴിയുന്നുണ്ടെന്നും ഇതിൽ അരലക്ഷത്തോളം പേർ ക്രിസ്തുവിലുള്ള വിശ്വാസത്തിന്റെ പേരിൽ തടവിലാക്കപ്പെട്ടവരാണെന്നും ഇവർ വിശ്വാസ നിമിത്തം കൂടുതൽ പീഡ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുന്നു എന്നും ഓപ്പൺ ഡോട്ട്സിന്റെ കണക്കുകളിൽ പറയുന്നു ഇന്റർനാഷണൽ ഡെസ്ക് ഹാർവെസ്റ്റ് ന്യൂസ് ഇനി അറേബ്യൻ വാർത്തകൾ കുവൈറ്റിലെ സ്വകാര്യ മേഖലയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആയിരക്കണക്കിന് വിദേശികളുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ വ്യാജമെന്ന റിപ്പോർട്ട് കേന്ദ്ര സിവിൽ സർവീസ് കമ്മീഷന്റെയോ സർക്കാർ അതോറിറ്റിയുടെയോ അംഗീകാരമില്ലാതെയാണ് ഇത്തരക്കാർ ഉന്നത തസ്തികകളിൽ ജോലിയിൽ തുടരുന്നതെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നത് കമ്പനി ഉടമകൾ വിദേശികളുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ പരിശോധിച്ച് ആധികാരികത ഉറപ്പുവരുത്തണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടാൽ മാത്രമേ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രാലയത്തിന് ഇക്കാര്യത്തിൽ ഇടപെടാനാകൂ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ പരിശോധിച്ച് ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിന് വലിയ കാലതാമസം നേരിടുന്നതും പ്രശ്നമാണ് എങ്കിലും ഇക്കാര്യത്തിൽ കർശന നടപടികൾക്കൊരുങ്ങുകയാണ് കുവൈറ്റ് നിലവിൽ സ്വകാര്യ മേഖലയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ഇരുപത്തി അയ്യായിരം വിദേശി എഞ്ചിനീയർമാരുടെ ബിരുദ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ പരിശോധിച്ച് അംഗീകാരം നൽകിയതായി കുവൈറ്റ് എഞ്ചിനീയർ സൊസൈറ്റി അറിയിച്ചു രാജ്യത്ത് സർവീസിൽ തുടരുന്ന എഞ്ചിനീയർമാരുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ അക്രഡിറ്റേഷൻ അതോറിറ്റി അംഗീകരിക്കണമെന്ന നിബന്ധന നിലവിൽ വന്നതോടെയാണ് നിയമം കർശനമാക്കിയത് അങ്ങനെയാണ് വ്യാജ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ കണ്ടെത്തി തുടങ്ങിയത് ഇതോടെ കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ളവരടക്കം ഒട്ടേറെ വിദേശി എഞ്ചിനീയർമാർ പ്രസ്തുത തസ്തികയിൽ നിന്ന് വിട്ടുനിൽക്കുകയാണ് വേഗത്തിൽ ജോലി നേടാനുള്ള വ്യഗ്രതയിൽ വ്യാജ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളുമായി രാജ്യത്തെത്തുകയോ അല്ലെങ്കിൽ അംഗീകാരമില്ലാത്ത സ്ഥാപനങ്ങളുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളുമായി രാജ്യത്തെത്തുകയോ ചെയ്തവർ നിമിത്തം ഇപ്പോൾ മറ്റുള്ളവരും പ്രതിസന്ധിയിലായിരിക്കുകയാണ് പരിശോധന കർശനമാക്കാനാണ് അധികൃതരുടെ തീരുമാനം ന്യൂസ് ഡെസ്ക് ഹാർവെസ്റ്റ് അറേബ്യ ഖത്തറിലെ സ്ഥിര താമസക്കാർക്കായി സർക്കാർ പുതിയ സംവിധാനം കൊണ്ടുവന്നു സ്ഥിര താമസത്തിനായി അപേക്ഷിക്കുന്നവരുടെ യോഗ്യത പരിശോധിക്കുന്നതിനായി ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം പുതിയ ഓൺലൈൻ സംവിധാനം ഏർപ്പെടുത്തി ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയത്തിൻ്റെ വെബ്സൈറ്റിലാണ് ഇതിനായി പുതിയ ലിങ്ക് നൽകിയിരിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ വർഷ അവസാനത്തിലാണ് ഖത്തറിൽ പ്രവാസികൾക്ക് സ്ഥിര താമസാനുമതി നൽകുന്ന നിയമത്തിന് ഖത്തർ അമീർ അംഗീകാരം നൽകിയത് ഇരുപത് വർഷമായി നിയമപ്രകാരം ഖത്തറിൽ തുടരുന്ന പ്രവാസികൾക്കും ഖത്തറിൽ ജനിച്ച് പത്തു വയസ്സ് പൂർത്തിയാക്കിയ കുട്ടികൾക്കുമാണ് സ്ഥിര താമസാനുമതി നൽകുക അറബി ഭാഷയിലുള്ള കഴിവ് കുറ്റകൃത്യങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കാതിരിക്കൽ തുടങ്ങിയവയും കൂടി പരിഗണിച്ചാണ് അനുമതി നൽകുന്നത് സ്ഥിര താമസാനുമതിക്ക് നിങ്ങൾ അർഹരാണോ എന്ന് പരിശോധിക്കാൻ വെബ്സൈറ്റിൽ ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം ഒരു ലിങ്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ കാണുന്ന പേജിൽ അപേക്ഷകന്റെ ഖത്തർ ഐ ഡി നമ്പരും കാലാവധി തീയതിയും നൽകിക്കൊണ്ടാവണം ഓൺലൈൻ സംവിധാനം ഉപയോഗിക്കേണ്ടതെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട് ന്യൂസ് ഡെസ്ക് ഹാർവെസ്റ്റ് അറേബ്യ
തങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുള്ള അനുഗ്രഹങ്ങൾക്കായുള്ള നന്ദി പ്രകടനമായും അവർ ദുഃഖവെളികളിൽ ശരീരത്തെ കഠിനമായി മുറിവേൽപ്പിച്ച് ക്രൂശിലേറുന്നു ഫിലിപ്പൈൻസ് കൂടാതെ സ്പെയിനും പോളണ്ടും അർജൻറ്റീനയും സ്ലോവേക്കയും ജർമ്മനിയുമെല്ലാം ഈ നേർച്ച ക്രൂശീകരണത്തിൻ്റെ പിന്നാലെയാണ് നൂറ്റാണ്ടുകളായി രാജ്യങ്ങളിലെ ജനങ്ങളുടെ സംസ്കാരങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് ക്രൂശീകരണത്തിൻ്റെ രീതികൾക്കും കാലങ്ങൾക്കും വ്യത്യാസമുണ്ടെന്ന് മാത്രം കാണാം ആ ക്രൂശില വേദനകളും നൊമ്പരപ്പാടുകളും നേർച്ചയായി ക്രൂശീകരണം ദുഃഖവെള്ളി ഫിലിപ്പൈൻസ് ക്രൈസ്തവരിൽ ചിലരെയെങ്കിലും സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം യഥാർത്ഥമായും ദുഃഖവെള്ളി തന്നെയാണ് ക്രൂശീകരണത്തിലൂടെ സ്വയം പീഡയേറ്റ് യേശുവിൻ്റെ പീഡയ്ക്ക് അനുരൂപരാകുക ഫിലിപ്പിനുകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ക്രൂശീകരണത്തിൻ്റെ വേദനയും കയ്പിനീരിൻ പാനവും ചാട്ടവാറടിയും ഒക്കെയാണ് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പീഡാനുഭവ ദിനങ്ങൾ യേശു ക്രൂശീകരണ വേളയിലും ക്രൂശിലും അനുഭവിച്ച വേദന പച്ചയായ ശരീരത്തിൽ അതുപോലെ അനുവർത്തിച്ചാണ് അവർ ദുഃഖവെള്ളി കൊണ്ടാടുന്നത് തങ്ങളുടെ തന്നെ പാപപരിഹാരത്തിനായും രോഗികളും ആലംബഹീനർക്കുമായുള്ള നേർച്ചയായും തങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുള്ള അനുഗ്രഹങ്ങൾക്കായുള്ള നന്ദി പ്രകടനമായും ഫിലിപ്പിനുകൾ ദുഃഖവെള്ളികളിൽ ശരീരത്തെ കഠിനമായി മുറിവേൽപ്പിച്ച് ക്രൂശിലേറുന്നു വടക്കൻ മനിലയിലെ സാൻ ഫെർണാൻഡോയിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകൾ ക്രൂശിലേറുന്നത് പാപപരിഹാര പ്രദക്ഷിണ റാലിയിൽ നഗ്നപാതരായി ചാട്ടവാർ കൊണ്ട് സ്വയം പുറത്തടിച്ച് മുറവേൽപ്പിച്ചും ചോരയൊലിപ്പിച്ചും മൂന്നഞ്ച് നീളമുള്ള ആണി കൈവെള്ളയിലും കാലുകളിലും തറച്ച് പരസഹായത്തോടെ ക്രൂശിലേറിയുമാണ് ഇവർ പീഡാനുഭവങ്ങൾ ആചരിക്കുന്നത് മാത്രമല്ല യേശുവിൻ്റെ കാലത്തെന്ന പോലെ വസ്ത്രം ധരിച്ചും പടയാളികളെ തയ്യാർ ചെയ്ത് കുതിരകളെയും ചേവകരെയും ഒരുക്കിയും മാസങ്ങൾക്ക് മുന്നമേ ക്രൂശീകരണ വിവരം പരസ്യപ്പെടുത്തിയുമാണ് ക്രൂശീകരണത്തിന് ഒരുങ്ങുന്നത് തലമുറകൾക്ക് മുന്നമേയുള്ള ആചരണം ഇപ്പോഴും അവർ വള്ളി ഉള്ളി തെറ്റാതെ അനുഷ്ഠിക്കുന്നു ഇതൊരു അഭിനയമല്ല ഫിലിപ്പിനുകൾക്ക് അനുഭവം തന്നെയാണ് തന്മൂലം വേദന കുറയ്ക്കുന്നതിനുള്ള ഉപാധിയോ ഒരു കടമ നിർവഹിക്കൽ ക്രൂശീകരണത്തിനോ ഇവർ ഒരുക്കമല്ല ക്രിസ്തു ക്രൂശിൽ വഹിച്ച വേദനയ്ക്ക് തുല്യമായി തങ്ങളും ആ വേദന അനുഭവിക്കുമ്പോൾ തങ്ങളുടെ പാവങ്ങൾക്ക് പരിഹാരവും രക്ഷകനോടുള്ള നന്ദിയും പ്രകടമാക്കുന്നതായി ഇവർ വിശ്വസിക്കുന്നു കഷ്ടാനുഭവ ആചരണം എന്നാൽ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ കഷ്ടങ്ങളിൽ യഥാർത്ഥമായി പങ്കാളിയാവുക എന്നതാണെന്നും അതിനാലാണ് തങ്ങൾ ക്രിസ്തു വഹിച്ചതുപോലെ ഇത്ര കഠിനമായ പീഡ ശരീരത്തിൽ ഏൽക്കുന്നതെന്നും ഇവർ പറയുന്നു കാര്യസാധ്യം നേടിയതിനുള്ള നന്ദി പ്രകടനമായും രോഗസൗഖ്യത്തിനുള്ള നേർച്ചയായും ഫിലിപ്പിനുകൾ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പീഡാനുഭവം സ്വശരീരത്തിൽ ഏൽപ്പിക്കുന്നു മാതാപിതാക്കൾ കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയും ഇത്തരം പീഡാനുഭവങ്ങൾ നേർച്ചയായി നിവർത്തിക്കുന്നു എന്നാൽ ഇതിനെ ഫിലിപ്പൈൻ സഭ ഔദ്യോഗികമായി പിന്തുണയ്ക്കുന്നില്ല എന്നതാണ് സത്യം ഔദ്യോഗികമായി സഭയും സർക്കാരും ഇത്തരം ആചാരങ്ങൾ നിരോധിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും വിശ്വാസത്തിൻ്റെയും നേർച്ചയുടെയും ഭാഗമായി അനവധി ക്രൈസ്തവർ ഇത് ഇന്നും ആചരിക്കുന്നു മതാചാരത്തിൻ്റെ ഭാഗമായതിനാലും ഭരണാധികാരികളും ആചാരങ്ങളെ അനുഷ്ഠിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നതിനാലും നിയമപരമായ എതിർപ്പുകളൊന്നും ഉണ്ടാകയില്ല എന്നതാണ് സത്യം സ്വദേശികളും വിദേശികളുമായി നൂറുകണക്കിന് ആളുകളാണ് പാപപരിഹാര പ്രദക്ഷിണവും ക്രൂശീകരണവും സ്വയം പീഡയുമൊക്കെ കാണാൻ എത്തുന്നത് ഫിലിപ്പിനുകളെ പോലെ തന്നെ ലോകത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലും പാരമ്പര്യ ക്രൈസ്തവർ പീഡാനുഭവ വാരത്തെ അതീവ പ്രാധാന്യതയോടെ ആചരിക്കുന്നു ഒരു കൂട്ടർ യേശുവിൻ്റെ കഷ്ടാനുഭവങ്ങളെ ഓർക്കുകയും കയ്പ് നുകരുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ മറ്റൊരു വിഭാഗം ക്രൈസ്തവർ യേശുവേറ്റ പീഡ പോലെ സ്വയം ചാട്ടവാറടിച്ച് ശരീരത്തെ മുറിപ്പെടുത്തുകയും മുൾക്കിരീടം അണിയുകയും പരസഹായത്തോടെ ക്രൂശിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു സ്പെയിനിലും 
ദുഃഖവെള്ളിയിലെ പാപപരിഹാര പ്രദക്ഷിണം ആരെയും ആകർഷിക്കുന്നതാണ് വെള്ളയും ചുവപ്പും കലർന്ന ലോഹ പോലുള്ള വസ്ത്രം ധരിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇവർ പ്രദക്ഷിണത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത് പോളണ്ടും അർജൻറ്റീനയും സ്ലോവേക്കയും തുടങ്ങി അനവധി രാജ്യങ്ങളും ദുഃഖവെള്ളിയാഴ്ചകൾ മറ്റേത് ദിനത്തെക്കാളും വലിയ പ്രാധാന്യതയോടെയാണ് ആചരിക്കുന്നത് കഷ്ടാനുഭവ ആഴ്ച സ്ലോവേക്കയിലെ സ്ത്രീകൾക്ക് പീഡാനുഭവങ്ങളുടെ ആഴ്ചയാണ് ചാട്ടവാറു കൊണ്ടുള്ള അടിയേറ്റാണ് അവർ യേശുവിൻ്റെ ക്രൂശീകരണത്തിൽ പങ്കാളിയാകുന്നത് ലോകത്തിലെ ആദ്യത്തെ റിലീജിയസ് തീം പാർക്കായ അർജൻറ്റീനയിലെ ജീസസ് തീം പാർക്കിൽ അറുപത് മിനിറ്റ് നീളുന്ന യേശുവിൻ്റെ ക്രൂശീകരണവും ഉത്ഥാനവും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന നാടകം എല്ലാ വർഷവും പ്രസിദ്ധരായ നടന്മാർ അവതരിപ്പിക്കും ഇത് കാണാൻ വലിയ ജനത്തിരക്കാണ് അവിടെയും തീരുന്നില്ല ജർമ്മനിയിലെ ബവേറിയൻ സംസ്ഥാനത്തും വ്യത്യസ്തമായൊരു ക്രൂശീകരണം നടക്കുന്നു ഇത് വർഷത്തിലൊരിക്കലല്ല പിന്നെയോ പത്ത് വർഷത്തിലൊരിക്കലാണെന്ന് മാത്രം ഇതും ഒരു നേർച്ചയായിരുന്നു ഒരു ഗ്രാമത്തെ മുഴുവൻ വിഴുങ്ങിയ പ്ലേഗിൽ നിന്ന് രക്ഷ നേടാൻ ആ ഗ്രാമം മുഴുവൻ ദൈവത്തോട് നേർന്നതായ ഒരു നേർച്ച മുന്നൂറ്റി എൺപത് വർഷമായി ക്രൂശീകരണത്തിൻ്റെ ആ നേർച്ച തുടരുകയാണെന്നാണ് ചരിത്രം ജർമ്മനിയിലെ ബെവേറിയൻ സംസ്ഥാനത്തിലെ ഗ്രാമമായ ഒബെറം മെർഗോയിൽ പത്ത് വർഷം കൂടുമ്പോൾ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കുരിശിൽ തറയ്ക്കും മനുഷ്യൻ്റെ പാപങ്ങൾ നീക്കാൻ ദൈവപുത്രൻ കുരിശേറിയതിൻ്റെ പാവന സ്മരണ പുതുക്കുന്ന ചടങ്ങ് പക്ഷേ നാട്ടിലെ ബാർബർമാർക്ക് കഷ്ടകാലമാണത് അയ്യായിരത്തി മുന്നൂറ് പേരോളമാണ് ഈ ഗ്രാമത്തിൽ ഉള്ളത് ഇവരിൽ പകുതിയും ഈ കാലയളവിലേക്ക് മുടിയും താടിയും നീട്ടി വളർത്തും ഒരു വർഷത്തേക്ക് കട്ടിങ്ങും ഷേവിങ്ങും ഇല്ല പോരെ ബാർബർമാരുടെ ചങ്കിടിക്ക ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി മൂന്നിൽ ആരംഭിച്ചതാണ് ഈ കഷ്ടാനുഭവ നാടകോത്സവം ആൽപൈൻ വില്ലേജിൽ പ്ലേഗ് പടർന്നു പിടിച്ചപ്പോൾ ഇവിടുത്തുകാർ നേർച്ച നേർന്നു തങ്ങളെ രോഗത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കിയാൽ പത്ത് വർഷം കൂടുമ്പോൾ കുരിശുമരണം വിഷയമാക്കുന്ന നാടകം പോലൊരു ചടങ്ങ് നടത്തിയേക്കാമെന്ന് കഴിഞ്ഞ മുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി അഞ്ച് വർഷമായി അത് ഇന്നും മുടക്കമില്ലാതെ തുടരുന്നു സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത്തിനാലിന് തുടക്കം ഒക്ടോബർ മൂന്നിന് അവസാനിക്കും അയ്യായിരം പേർക്ക് ഇരിക്കാവുന്ന ഓപ്പൺ എയർ തിയേറ്ററിലാണ് നാടകം അരങ്ങേറുന്നത് അഞ്ച് മണിക്കൂറാണ് നാടകത്തിൻ്റെ ദൈർഘ്യം ആഴ്ചയിൽ അഞ്ച് ദിനമാണ് കളികൾ ആയിരം പേരോളം നാടകത്തിൽ അഭിനേതാക്കളായിട്ടുണ്ട് ജനതിഥികൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഭാഗത്ത് തൊള്ളായിരം പേരോളം അണിനിരക്കും ഓർക്കസ്ട്ര പിന്നണി ഗായകർ എല്ലാം ലൈവായിരിക്കും കൂടാതെ കഴുത കുതിര ഒട്ടകം ചെമ്മരിയാട് കോലാട് പ്രാവുകൾ തുടങ്ങിയ പക്ഷി മൃഗാദികളും ഉൾപ്പെടുത്തി കഥയ്ക്ക് അനുകൂലമായി എല്ലാം ചമയ്ക്കുന്നു അണിയറയിലും അരങ്ങത്തുമായി വൻ ജനബാഹുല്യമുള്ള ഇത്തരത്തിലൊരു നാടകം ലോകത്തിൽ മറ്റൊരിടത്തും ഇല്ല എന്ന പ്രത്യേകതയും ബവേറിയൻ പാഷൻ പ്ലേക്ക് സ്വന്തമാണ് നാടകത്തിൽ പങ്കെടുക്കണമെങ്കിൽ ചില പ്രത്യേക നിബന്ധനകളുണ്ട് ഇതേ ഗ്രാമത്തിൽ ജനിച്ച് ഇരുപത് വർഷമെങ്കിലും ഇവിടെ താമസിച്ചിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ നിന്ന് വിവാഹം കഴിച്ച് പത്ത് വർഷമെങ്കിലും ആയിരിക്കണം ചിലർ പാരമ്പര്യമെന്ന നിലയിൽ ഇതിൽ മനസ്സാ പങ്കെടുക്കുമ്പോൾ ചിലർക്കിത് മതവിശ്വാസത്തിൻ്റെ ഭാഗം ചിലർ ഒരു രസത്തിനും പങ്കെടുക്കുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ് വരെ അവിവാഹിതർ മാത്രമാണ് നാടകത്തിൽ അഭിനേതാക്കളായിരുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറിന് ശേഷം വിവാഹിതർക്കും അഭിനയിക്കാൻ അവസരം നൽകി തുടങ്ങി എന്നാൽ പൂർണ്ണ ക്രിസ്ത്യാനി ആയിരിക്കണം എന്ന നിബന്ധന രണ്ടായിരത്തിൽ മാറ്റി ഇപ്പോൾ അന്യമതസ്ഥർക്കും അഭിനയിക്കാം മ്യൂണിക്കിലെ ഓൾഡ്സ് തിയേറ്റർ ഉടമയായ ക്രിസ്ത്യാൻ സ്റ്റുക്കലാണ് നാടകത്തിൻ്റെ സംവിധായകൻ ഇതുവഴി ഏതാണ്ട് ഇരുപത്തി അഞ്ച് മില്യൺ യൂറോ ഗ്രാമത്തിന് അധിക വരുമാനമായി ലഭിക്കുന്നു ബൈബിൾ ചരിത്രത്തിൻ്റെ പൂർണ്ണമായ ആവിഷ്കാരം എല്ലാ പത്തു വർഷത്തിലൊരിക്കൽ ലോകത്തിൽ അരങ്ങേറുന്നത് ആൽപ്പൻ താഴ്വരകളുടെ ഒരു ഭാഗമായ ബവേറിയുടെ മണ്ണിൽ അത് ജർമ്മനിയിൽ മാത്രമാണ്
പ്രധാന വാർത്തകൾ ഒരിക്കൽ കൂടി പ്യൂ റിസർച്ച് സെന്ററിൻ്റെ ശ്രദ്ധേയമായ സർവേ ഫലം പുറത്ത് യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളിൽ ക്രിസ്ത്യാനിത്വത്തിന് തളർച്ച അമേരിക്കയും ബ്രസീലും ക്രൈസ്തവ രാജ്യങ്ങളെന്ന പേര് അര നൂറ്റാണ്ടിന് ശേഷവും നിലനിർത്തും ബ്രിട്ടനിൽ നിന്ന് ക്രിസ്തീയ സാന്നിധ്യം അകലും രണ്ടായിരത്തി അറുപതിൽ ആഫ്രിക്കൻ രാജ്യങ്ങൾ ക്രിസ്ത്യാനിത്വത്തിൽ മുന്നിലെത്തും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ക്രൈസ്തവരുള്ള പത്ത് രാജ്യങ്ങളിൽ ആറും ആഫ്രിക്കയിൽ നിന്നാകുമെന്നും പ്യൂ റിസർച്ച് സെൻ്ററിൻ്റെ ശ്രദ്ധേയമായ സർവേ ഫലം ചൈനയുടെ ക്രൂരത വീണ്ടും മതവിശ്വാസികളെ ഒറ്റുകൊടുക്കുന്നവർക്ക് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ഡോളർ പ്രതിഫലം വിദേശികളായ മത നേതാക്കളെക്കുറിച്ച് വിവരം നൽകുന്നവർക്ക് അയ്യായിരം മുതൽ പതിനായിരം യു ആൻ വരെ പ്രതിഫലം രാജ്യത്തെ രഹസ്യ സഭകൾ കടുത്ത പ്രതിസന്ധിയിലേക്ക് മലിനജല വ്യാപനം ഈ നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ മധ്യത്തിൽ വൻതോതിൽ മനുഷ്യനാശം സംഭവിക്കുമെന്ന് ശാസ്ത്രലോകം രാജ്യത്തെ ക്രൈസ്തവരെ കിങ് കുടുംബം ഒരു ഭീഷണിയായാണ് കരുതുന്നതെന്ന് നോർത്ത് കൊറിയൻ തടവറയിൽ നിന്ന് മോചിതയായ ക്രൈസ്തവ വനിത തന്നെ കഠിനമായി ഉപദ്രവിച്ചുവെങ്കിലും തൻ്റെ ദൈവവിശ്വാസത്തിൽ നിന്ന് വ്യതിചലിപ്പിക്കുവാൻ രഹസ്യ പോലീസിനായില്ലെന്നും സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തൽ കുവൈറ്റിലെ ഒട്ടേറെ വിദേശികളുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വ്യാജമെന്ന റിപ്പോർട്ട് കർശന പരിശോധനയുമായി മന്ത്രാലയം ഖത്തറിലെ സ്ഥിര താമസക്കാരായ പ്രവാസികൾക്കായി ഒരു പുതിയ സംവിധാനം ഇരുപത് വർഷമായി ഖത്തറിൽ തുടരുന്ന പ്രവാസികൾക്ക് ഇനി സ്ഥിര താമസാനുമതി കഷ്ടാനുഭവ ദിന സ്പെഷ്യൽ സ്റ്റോറി നേർച്ചയായി ക്രൂശീകരണം ഇതോടെ ഈ ബുള്ളറ്റിൻ പൂർണ്ണമാകുന്നു ഈ ബുള്ളറ്റിന് പുനഃസംപ്രേഷണം തിങ്കളാഴ്ച രാവിലെ പതിനൊന്നിന് കാണാം നമസ്കാരം